ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നടന്ന വിമൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ എക്സാം നടന്നത് തേർഡ് മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള നൂറ്റി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കേൾക്കാത്തവരൊന്ന് കേട്ട് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ വനിത അന്ന ചാണ്ടി കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ വനിതയാണ് അന്ന ചാണ്ടി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം വാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി രൂപീകരിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ വാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി രൂപീകരിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ കേരളത്തിലെ ഒന്നാം മന്ത്രിസഭയിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിലെ ഒന്നാം മന്ത്രിസഭയിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ സുഗതകുമാരി കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ സുഗതകുമാരി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂർ പറമ്പിക്കുളം വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളം വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായൽ പുന്നമടക്കായൽ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായൽ പുന്നമടക്കായൽ കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സഹായിച്ച രാജ്യം ജപ്പാൻ കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സഹായിച്ച രാജ്യം ജപ്പാൻ ചാന്നാർ ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ചാന്നാർ ലഹളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ലോകത്തിലാദ്യമായി ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ലോകത്തിലാദ്യമായി ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനവും സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സംരംഭമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നത് ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനവും സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ സംരംഭമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആദ്യമായി ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യമായി ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ഗോവ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ നടത്തിയ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരെന്ത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ഗോവ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ നടത്തിയ സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരെന്ത് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഏത് നദിയിലെ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് സർദാർ സരോവർ നർമ്മദ ഏത് നദിയിലെ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് സർദാർ സരോവർ നർമ്മദ ഓൾ ഇന്ത്യ മലേറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹി ഓൾ ഇന്ത്യ മലേറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാവനി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഹാരപ്പ കണ്ടെത്തിയത് ദയാറാം സാഹ്നി മനുസ്മൃതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് വില്യം ജോൺസ് മനുസ്മൃതി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് വില്യം ജോൺസ് ആദ്യ ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ പാടലിപുത്രം ആദ്യ ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ പാടലിപുത്രം കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ജലസേചന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരി ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് കാർഷിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ജലസേചന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയ തുഗ്ലക്ക് ഭരണാധികാരിയാണ് ഫിറോഷ തുഗ്ലക്ക് മുഗൾ രാജവംശം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുഗൾ രാജവംശം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മുഗൾ ചക്രവർത്തി ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അവസാനം പിൻവാങ്ങിയ വിദേശ ശക്തി പോർച്ചുഗീസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അവസാനം പിൻവാങ്ങിയ വിദേശ ശക്തി പോർച്ചുഗീസ്
ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗ തല ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമുള്ള അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്ന ദേശീയ സമിതി ലോക്പാൽ ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമുള്ള അഴിമതി തടയുന്നതിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്ന ദേശീയ സമിതിയാണ് ലോക്പാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയതാര് റാഫേൽ നദാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് കിരീടം നേടിയതാര് റാഫേൽ നദാൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ മൗലിക അവകാശത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ആരെയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാനായി നിയമിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ആരെയാണ് ഓംബുഡ്സ്മാനായി നിയമിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ഡെറാഡൂൺ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ഡെറാഡൂൺ ആരാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകൻ ആരാണ് കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകൻ നാഷണൽ ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വിശാഖപട്ടണം നാഷണൽ ഷിപ്പ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വിശാഖപട്ടണം ധനുഷ്കോടിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പാത എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ കൊച്ചിയെയും ധനുഷ്കോടിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ പാതയാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി നയൻ ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നദി ഷിയോനാഥ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നദിയാണ് ഷിയോനാഥ് നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അരവിന്ദ് പനഗരിയ നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യ വൈസ് ചെയർമാൻ അരവിന്ദ് പനഗരിയ ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി മഹാനദി ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഹാനദിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വേദിയാകുന്നത് പാരീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ഒളിമ്പിക്സിന് വേദിയാകുന്നത് പാരീസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വ്യവസായം പരുത്തി വ്യവസായം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വ്യവസായം പരുത്തി വ്യവസായം ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ബാങ്കുകളുടെ ആദ്യ ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ബാങ്കുകളുടെ ആദ്യ ദേശസാൽക്കരണം നടന്നത് നാല് പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ പടിഞ്ഞാറൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ദോക്ലാം എന്ന ഭൂപ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സിക്കിം ദോക്ലാം എന്ന ഭൂപ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു പതിമൂന്ന് ശ്രീബുദ്ധൻ നിർവാണം പ്രാപിച്ച സ്ഥലം കുശി നഗരം ശ്രീബുദ്ധൻ നിർവാണം പ്രാപിച്ച സ്ഥലം കുശി നഗരം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ത്രിപുര ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ത്രിപുര താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എന്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് അഹോരാത്രം ജാഗ്രത നാവികസേന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ എന്തിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് അഹോരാത്രം ജാഗ്രത നാവികസേന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുപരീക്ഷണം നടത്തിയത് പൊക്രാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അണുപരീക്ഷണം നടത്തിയത് പൊക്രാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ പോസ്റ്റൽ സോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആകെ പോസ്റ്റൽ സോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വീശുന്ന വാതകമാണ് ലു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വീശുന്ന വാതകമാണ് ലു പിറ്റി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ലക്ഷദ്വീപ് പിറ്റി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ലക്ഷദ്വീപ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂടുപാലും ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാൻ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ജനനി സേവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചൂടുപാലും ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാൻ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ജനനി സേവ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൻ്റെ ജന്മദേശം ഉത്തർപ്രദേശ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിൻ്റെ ജന്മദേശം ഉത്തർപ്രദേശ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അധികാരം എന്നിവയ്ക്ക് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭരണഘടന അയർലൻഡ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രസിഡന്റിൻ്റെ അധികാരം എന്നിവയ്ക്ക് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭരണഘടന അയർലൻഡ് ഒരു ബില്ല് ധനബില്ലാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാര് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഒരു ബില്ല് ധനബില്ലാണോ
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോക്രട്ടീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സോക്രട്ടീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ദ്വിമണ്ഡലമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കർണാടക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ദ്വിമണ്ഡലമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കർണാടക ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് രാഷ്ട്രപതി ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ സിക്സ്റ്റി ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈവർ എക്സാം ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ജയിൽ എക്സൈസ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവർ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ എക്സാം നടന്നത് ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ് പോർച്ചുഗൽ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ് പോർച്ചുഗൽ രാജ്യാന്തര ശിശുനിധിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്ക് രാജ്യാന്തര ശിശുനിധിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂയോർക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ അവസാനമായി ചേർന്ന രാജ്യം ദക്ഷിണ സുഡാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ അവസാനമായി ചേർന്ന രാജ്യം ദക്ഷിണ സുഡാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ഏതു ഭാഷാ ദിനമായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏപ്രിൽ ഇരുപത് ഏതു ഭാഷാ ദിനമായിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ചൈനീസ് അറുപത്തിയൊന്നാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ വേദി പാല അറുപത്തി ഒന്നാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയുടെ വേദി പാല കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വയലാർ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വയലാർ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച എഴുത്തുകാരൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ ദേവനായികയ്ക്കാണ് കൃതി ലഭിച്ചത് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് വേദിയായ രാജ്യം ഇന്ത്യ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് വേദിയായ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഏതു ഭീകരരെ തടവിൽ നിന്നാണ് ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാൽ മോചിക്കപ്പെട്ടത് യമൻ ഏതു ഭീകരരെ തടവിൽ നിന്നാണ് ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് യമൻ മുന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി ഭവന സമുന്നതി മുന്നോക്ക സമുദായത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരുടെ ഭവന പുന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയാണ് ഭവന സമുന്നതി ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിരുന്ന വി എച്ച് ഖനോലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തേക്കു മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂർ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിരുന്ന വി എച്ച് ഖനോലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തേക്കു മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂർ നീലഗിരി മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന പുഴ കുന്തിപ്പുഴ നീലഗിരി മലമുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന പുഴ കുന്തിപ്പുഴ കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറം കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മലപ്പുറം നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ആത്മകഥ എ ലോങ് വോക്ക് ടു ഫ്രീഡം നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ആത്മകഥ എ ലോങ് വോക്ക് ടു ഫ്രീഡം നാസികളുടെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട കേരളീയൻ ഡോക്ടർ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള നാസികളുടെ മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട കേരളീയൻ ഡോക്ടർ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ജി എസ് ടി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ജി എസ് ടി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായ ജഹാംഗീറിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലാഹോർ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായ ജഹാംഗീറിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലാഹോർ ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി പ്രഭാവർമ്മ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ വ്യക്തി പ്രഭാവർമ്മ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല പത്തനംതിട്ട ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പോളിയോ വിമുക്ത ജില്ല പത്തനംതിട്ട
ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ദാദാബായ് നെവ്റോജി ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ദാദാബായ് നെവ്റോജി ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആര് സമാജ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആര് സമാജ സ്ഥാപകൻ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ചമ്പാർനിലെ നീലം കർഷകരുടെ സമ സമര കേന്ദ്രം ബീഹാർ ചമ്പാർനിലെ നീലം കർഷകരുടെ സമര കേന്ദ്രം ബീഹാർ റൗലറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മുഖം ജാലിയൻ വാലാബാഗ് റൗലറ്റ് നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മുഖമാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ സംയോജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വി പി മേനോൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ സംയോജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വി പി മേനോൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നിലവിൽ വന്ന ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ നിലവിൽ വന്ന ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ നെഹ്റു സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട രാജ്യം ചൈന പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട രാജ്യം ചൈന വിവരാവകാശത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വിവരാവകാശത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ നിയമനിർമ്മാണം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് പൂർണമായും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗം ജപ്പാൻ പൂർണമായും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗം ജപ്പാൻ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ പെടാത്തത് മഴ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ പെടാത്തത് മഴ ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം അരുണാചൽ പ്രദേശ് കോറമാണ്ടൽ തീരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട് കോറമാണ്ടൽ തീരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട് ഖാരിഫ് വിളവെടുപ്പ് കാലം നവംബർ ഖാരിഫ് വിളവെടുപ്പ് കാലം നവംബർ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള ലോഹധാതു മാംഗനീസ് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശമുള്ള ലോഹധാതു മാംഗനീസ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ശൃംഖല ചൈന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ശൃംഖല ചൈന വായ്പ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് വായ്പ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് മലബാറിൽ ദേശീയ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ മലബാറിൽ ദേശീയ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ജി കെ പാർട്ടും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാതും കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതുവരെ എന്നെ ക